zangu nishamaliza na nilio kwa zawadi walikuwa wa mchanganyiko wengine wa Uislamu wengine wa Kristo sikuangalia ni mbegu gani yani unapotaka kufanya jambo la Mungu huwa aliangalia mbegu ali kwa sababu kanuni ya Mungu ni nchi ya madhehebu ni nchi ya dini dini ni mpango wa mwanadamu anamtafuta Mungu wokovu wa Yesu ni Mungu anamtafuta mwanadamu unaona sasa Ukikaa uki kwenye dini maana yake unaminyana kumtafuta nani Mungu hata hujapata. Ukikaa kwa wokovu wa Mungu umeshapatikana. Wewe umepatikana na Mungu. Sijui unaelewa vizuri. Hebu kimoja kichwa ni kwake ameandika dini fulani, ndio fulani kichwa ana matatizo ya kiimani kwa hizi dini na madhehebu zinasaidia serikalini tu kuna kutokea tatizo ndio kazi yake hazina msaada kaburini makaburi yote ya wakristo tuona yana misalaba yajulikana tena tembo gani si mnafaa umeona kuna msalaba umeandikwa pale hapa Pentecost assembly sijui hapa pameandikwa hii 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 hapa pameandikwa si huyu ni wa anglican church na Mungu ameopa ufuruo sana ili ujue hawezi na chochote. Unaitoa ni msalaba pale hapo limeandikwa alizaliwa mwaka fulani amezikwa mwaka fulani. Hawaandiki pale Anglican Church si wanaondoka nayo. Yaani unaenda mfupu wewe mwenyewe. Ili ujifunze kwamba huko duniani kuna siri nyingi sana. Na watu wasipoelewa wanaweza kufikiri wako na Mungu kumbe wanaabudu masalamu, salamu la kanisa, salamu la dhehebu salamu si ndani yani moyo wote uko wako kiasi ambacho ukisafiri kwenda nchi zingine ukikuta dhaifu hiyo alipo hausali tena yani unachotaka kuangalia ni kitu kimoja tu ni Yesu anaumiliwa kama jinsi ilivyo kwenye injili ndio basi na kama unamwamini Yesu pale ndo maliba lakini ukiona mtu anadini na vitu vingine Huyo mtu tukizungumzia baada ya sanamu na mwenyewe pia anaitwa yupo bikundi atakwepo katika kundi la wanao kuna sanamu ambao biblia inasema na wenyewe hawataingia bikundi watu wanafikiri ni zile sanamu za kuchonga hiyo sanamu ziko nyingi sanamu ni kitu chochote kinachokuaminisha kiasi ambacho nje ya hicho huamini tena kitu badala ya Mungu na nielewe vizuri hapo yani kitu chochote kinachokuwa yani kwa mfano hii Biblia inaweza ikawa sanamu. Inaweza kufanya wewe usio na imani chochote. Imani yako iko kwenye sanamu na wala sio imani. Yaani kisha kwenye sanamu sio imani. Kwa sababu imani yenyewe huwa haionekani. Inaonekana kwenye matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani inaonekana kwenye matokeo. Mtu anaweza kaamini Biblia hii. Wengine wanaichukua paka eti anaifanya kama mlinzi, yani kwamba kilala iwe paka kitandani, kwamba ina mlinzi. Yaani mapepo hayaogopi. Ukiona unataka ujue mapepo hayaogopi ngoja nikusomea. Yakobo sura ya pili msali wa kuanzia 18. Lakini mtu atasema wewe unayo imani, nami ninayo matendo. Nionyeshe imani yako kwa sifa matendo, nami nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo. Nani atakuwa mshindi hapo? Leo Jumatano nani atakuwa mshindi? Anaonyesha imani, ima, imani yake bila matendo ama anaonyesha matendo bila imani? Anaonyesha matendo. Heri anayeonyesha matendo bila imani. Yaani mtu anakwambia hivi. Yaani mimi nina imani kubwa kweli inaweza kuhamisha milima. Anasema basi hakuna neno, twende pale kwenye mlima. Haya, mimi naamisha milima sasa, mmoja mkuonyeshe na kuhamisha milima. Ila mimi sina imani wewe ila moja ni kuonyesha na kuhamisha hivi. Hasemi chochote ananyosha mkono. Anafanya. Mlima unangoka. Hajajitangaza kwamba na imani, lakini hiyo ni imani ujue. Hapo nakwambia haya naomba na wewe nionyeshe imani yako. Maana nataka nione imani itakaye ionekane. Yaani imani isipoonekana inakuwa sio imani, ni udanganyifu. Sasa hivi kuonyesha, kaamisha mlima. Kuonyesha kwako. Sasa ndio utakapojiona kwamba wewe una matatizo kama haya yaliyoandikwa hapa. 
akasema lakini mtu akasema ninayo imani nawe nayo unayo matendo nionyeshe imani yako kwa sababu matendo na mimi nitakuonyesha imani yangu kwa njia ya matendo msana kuna tisi wewe waamini ya kwamba Mungu ni mmoja watu wengi wanasema Mungu ni mmoja Mungu ni mmoja sasa sikiliza leo wewe unayoamini Mungu ni mmoja sio wengi wala sio peke yako unaoamini Mungu ni mmoja maandiko nasema hivi wewe waamini kuwa Mungu ni mmoja watenda vema mashetani nao wanaamini tena na kutetemeka kwamba Mungu ni mmoja tuonyeshe tofauti yako wewe na mashetani maana mashetani yanajua Mungu ni mmoja na yanaamini Mungu ni mmoja tuambie wewe nini tofauti yako na mashetani Hallelujah. Hebu tutuweke kitoa hapo kidogo. Mashetani wana imani pia. Tena wanajua Mungu ni mmoja. Kama wewe unapopiga mbio kila siku Mungu ni mmoja. Ukisema Mungu ni mkubwa na natisha, mashetani wanajua kabisa wanamfahamu, walimuona hivi. Wakisikia habari ya Mungu wanaotetemeka kuliko sisi. Hivi unajua sisi kwetu kwenye kumwelewa Mungu sisi hatumshiki shetani. Mnafahamu? Mnafahamu hivi? Yaani shetani wanamfahamu Mungu kuliko wanadamu. Si unasikia? Wanamwelewa mpaka wanatetemeka. Hebu kitaja habari ya Mungu mpaka wanatetemeka. Nitafie kwa Kristo wanaotetemeka wakisikia habari ya Mungu. Nitafie Swali sasa bikuni nani atakaye Israeli kuingia kama si mashetani tena? Neno gumu hilo nalo lisema Bwana Peter, unalisikia hilo neno? Gumu sana. Lakini lazima watu tutafaje. Watu ambao tutakao tazama mjitapakaye. Ni kweli mkisikiaga neno linahubiriwa mnachetemeka? Mashetani ni kwamba kimi hapa sasa yeye anachetemeka, yeye anahubiriwa Yesu, yanaogopa. Yaani yanamjua vizuri kwamba huyu bwana sio wa kawaida. Yaani kila unapomtaja wenyewe hawamtaja, hawamuoni Yesu kama Yesu. Wanaona matukio yake yanayosababisha. Kwa hiyo wanaogopa na kutetemeka. Wewe sasa mwezi wangu na mimi. Unajua kama si neema sisi ni sifuri kabisa. Bwana Yesu azidiwe. Haleluya haleluya. Yaani kama si neema kutubeba beba. Sisi wa Kristo tunaomwamini Yesu tunaokoka wote ni sifuri. Hadi wewe mnaona wabili waliokuwa super. Hakuna chochote ufuatilie maisha yao utaona. Kwa hiyo nasema hivi, ni watu kweli tuna matendo mema. Lakini ukiangalia kwenye upande wa hofu tunamuelewaje Mungu? Tunapoa Mungu kama rafiki ujue. Yaani kama vile rafiki kama vile sijui vipi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunamuona kama vile rafiki tunamchukulia kama kawaida hivi lakini mashetani maandiko yanasema yana imani kwa kwa Mungu mpaka anatetemeka na hajawahi kusamehewa hajawahi kusamehewa alafu unataka muujiza 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 ukisikia neno la Mungu utetemeke ukisikia kuna mafuta ya upako ndio mpaka unafunja miguu mpaka wanakanyagana na kufa swali hao watu imani yao iko kwa Mungu iko kwenye mafuta Tusema kweli maandiko yanasema mashetani wanamwamini Mungu wakimsikia habari ya Mungu sio mafuta wala maji wakisikia habari ya Mungu mpaka wanatetemeka swali watu wana, wakisikia habari ya Mungu wanasikia mtetemeko kama umekuwa unasikia mtetemeko kwa nini wakisikia habari za Mungu ni kawaida kile wakisikia kuna mafuta ya upako hapa wanaandamana mpaka wanakanyagana na kufa kitu gani kipo ndani yao wana Mungu ama wana masanamu hao watu wana masanamu hao watu wana masanamu na hichi kizazi kinakwenda kuangamia vibaya sana na ninasema kama nabii kundi kubwa la watu wanakwenda kuangamia na wameni ukweli kabisa yani ukweli hii kizazi kilichosalia wengi wanakwenda kufanish kama upepo. Yaani ni makafi, takataka, pumba, 
hazina kitu. Yaani ni krimu ni kiwachache wanaoelewa haya na wasema kwamba Mungu tunamchukulia ni wachache. Na ni wengi hawana hofu ya Mungu, wao wapi? Wana naogopa nini sana? Wanaogopa nini watu kuliko Mungu mwenyewe? Wanaogopa madhaifu yao kuliko Mungu mwenyewe? Kwa sababu kama mtu anaogopa kutenda dhambi sasa kama anaogopa Mungu kama mtu anaogopa kumdharau Mungu utasema anaogopa Mungu ni rahisi sana kusema watu mimi ndio bado wanasema wazi kabisa kama una Mungu ni nayo mbili mheshimu sana 